天天向上提醒您，本期看点是听楚未秀。如果让我们放弃其中的一项嗅觉，嗅觉，嗅觉，放弃嗅觉，就意味着放弃了嗅出危险的机会，也放弃了成为一名吃货的资格，就像树枝一样的那种。哇，太狠了！我的天哪！你们之间的感情是这样的，哇哇哇！吴泽林，你可以刷个牙再来做节目吗？我真的，韩哥都不敢站回来，我的天、啊！我现在自己说话能被自己臭晕过去。今天来了几位靠鼻子工作的嗅觉大师，我们需要带着你的鼻子来看我的展览，嗅觉和视觉的一个二元叠加的实验艺术。我是一个唯一被允许上班喝酒的员工。哦，这个工作不错啊。我是做酒类饮品的调香。那你下班喝酒不就算加班了吗？领导，<笑>加班了。<笑>这个是我们在实验室里特调的鸡尾酒。真的是能闻到一股泉水的味道。我这个真的和奶茶一个味道。<笑>我刚才路过吴泽林那个地方，我真的。哇，这、那个味道太浓了，牙齿的味道。<笑>我是一名侍酒师大师，全世界大概有两百六十九个人通过考试，全世界五十年。法国的阿尔萨斯产区多出名的，一闻就知道了。杰尼是顶级调香师，每个人都有很多面，相信他可以表现生活中我们可能不敢表现的真实的自己。好像有个东西写过吴泽林的名字。<笑><笑>你用来洗胃的吗？<笑>我用来洗嘴。用这个香水的人，内心有一头小兽。哎、哦、呀！今晚天天向上，一起探寻嗅觉的奇幻世界。我好像真的调了个腐乳的味道。让我们掌声有请《天天向上》节目主持人汪涵，帅气！欢迎大家来到由长康纯芝麻油独家冠名播出的《天天向上》，原味原香，绿色长康。欢迎各位，欢迎各位！大家一看到我们今天场上的阵容啊，就想起一部非常好看的动画片。叫做葫芦娃，你看一个爷爷七个娃，一个爷爷七个娃。我们还是要欢迎一下我们的若天，还有我们的汤姆，欢迎两位，来自我介绍一下。天若有情天亦老，天天向上我来了。Hello， 大家好，我是你们新朋友天天杨若天。大家好，我是一直努力天天向上，终于来到了天天向上。大家好，我是汤姆，小汤，小汤。对
其实啊，一说到的我们场上有七个人，但是这七个人每个人对世界的认知啊，其实就是靠着自己感官啊。那么其中有一个呢，非常非常重要的就是嗅觉。嗯，嗅觉对于人类来说很重要。我特别想问一下我们场上的几位朋友，你们各自认为自己感官当中哪一个最敏感？吴泽林，醒醒，我应该是听觉，听觉吗？对，从小听觉过人。从小就是听听我妈的话，完全听不进去。但是听那种<笑>妈妈的话听不进去，就是听别人讲那种今天的奥特曼特别好看，我就哎哦，那我就听懂了呀，马上加入这个话题。哦，选择自己喜欢听的。对对对，韩哥，我是没有特别好，但是特别不好。哪个特别不好？就嗅觉特别不好哦，是因为我妈和我爸他们就是两个极端，我妈属于那种鼻子特别好，然后我爸和我就是嗅觉特别不敏感，所以他们说我鼻子是个摆设，鼻子是个摆设。哦，过敏性鼻炎，哦、我是也是味觉好哦，因为妈妈从小告诉你你要吃得苦中苦，方为人上人。在这个地方，他他上高度了，你看，哎，我就跳出来，哎，上个价值，哎，再跳回来。我还真的是嗅觉挺好的，我又也是嗅觉。对，因为以前在那个初中住校的时候啊， oh. 寝室里大家都穿校服，经常那个校服一扔那儿就分不清了， oh. 大家就会拿到我的鼻子面前让我闻一闻，缉毒犬，缉毒犬。因为我对人的这个味道真的挺敏感的，嗯，刚好我们这期的主题呢就跟嗅觉有关，嗅觉对于人类来说到底有多重要？我们接下来有请中科院心理研究所的陈科普博士为我们来做今天的开题演讲，有请，欢迎，大家好，我来自中国科学院心理研究所，人类嗅觉实验室，人类嗅觉实验室。是我国首个综合性研究人类嗅觉的研究团队，在这里呢，非常有幸能够就人类嗅觉这个主题和大家进行分享。首先呢，让我们从一个小小的调查作为开篇。好，屏幕上有这样五项，如果我们只能保留其中的两项，大家会怎么选择呢？手机和护照。手机和汽车。对，手机和汽车。汽车和嗅觉，对我应该是汽车跟嗅觉，我手机跟嗅觉，手机和护照吧。嗅觉因为本来也不太有，所以有没有也无所谓。<笑>真的本来也不太有。那么这个它是一个调查研究，是针对全世界青年人展开的调查。对不起，我刚才不小心参与了。啊<笑>，这个青年人到三十岁，您符合要求的。三十，看面相绝对符合，差不多。谢谢，谢谢。嗯。这个研究结果就发现，有超过一半的人会选择放弃嗅觉，嗯，所以这样义无反顾的去放弃嗅觉，究竟放弃了什么呢？首先哈，对于我们人均吃货的咱们中国人来说哈，放弃嗅觉就意味着放弃了百分之八十甚至是九十从食物中获得的愉悦感。让我们回想一下。感冒的时候，鼻子不通气儿的时候，我们那种食之无味的生无可恋的感觉。对，所以说仅仅依靠舌头，依靠我们的味觉，我们只能体会到五种：酸、甜、苦、咸、鲜。而当我们咀嚼食物的时候，所散发出来的无以计数的气味分子，通过口腔后面到鼻腔的这样一个鼻后通路，它来到了位于嗅上皮的嗅觉感觉区域。在那里，它可以触发三百到四百种嗅觉的感觉受体，奏响嗅觉的交响乐。食物中丰富的细节，它是来自我们的嗅觉。当我们选择放弃嗅觉，我们也就放弃了成为一名快乐的、合格的吃货的资格。研究显示，智力正常的六十五岁以上的老年人，其中。嗅觉能力低下者，他在未来的四年内，相对于嗅觉正常的人，他的死亡率会达到二点五倍。这很可能就是因为他误食了食物中的变质的食品。完了。而在这时候呢，如果您的朋友跟您抱怨说：“哎呀，最近我好像嗅觉大不如从前了，或者是我们参加了嗅觉功能检查，最后被确诊是嗅觉功能障碍。”这样呢，咱们就需要提醒您的这位朋友，一定不能掉以轻心，这很可能是
，呃，神经退行性疾病或者精神疾病最早期的一些临床症状，比如说帕金森病、阿尔兹海默病、呃，自闭症、精神分裂症、重度抑郁等等这些疾病。像汤姆这样的还叫就不要来了啊，好不好？录完这一期，好吧？啊，这个你。危险，危险！需要注意的是，它是突然的一个下降啊、哦呃。让我们以帕金森病这样疾病为例哈，呃，嗅觉功能障碍是帕金森病整个病程中最先呃出现的一种临床症状。它可以提早于我们传统的基于肌肉的僵直或者震颤这种运动性的症状，比它要提早四到八年就会出现。四到八年？对对，因为这种疾病是不可逆的，所以我们对它的干预只有越早。干预延缓病情，只有这样一种手段。所以这四到八年对于治疗这种疾病是非常有价值的。所以说，二零一六年我国的帕金森病诊断标准就将嗅觉障碍正式纳为支持性诊断指标以及前驱期标志。这就意味着我们可以通过进行嗅觉功能的这种检查，来提早的去针对帕金森病开展早期的预警以及呃精确的诊断。当我们选择放弃嗅觉，就意味着我们放弃了更早嗅出危险的机会。同时呢，嗅觉也是自转体记忆的一个重要的线索。可以想象哈，当我们走到一个街角，偶遇一缕雨后泥土的清香，它有可能会一下将您带回小的时候，呃，去玩耍的那个小小的街巷。那时候的场景、记忆和感受，会一瞬间回到我们的脑海里，就是一种四转体的记忆，而且它是一种全方位的感受。当我们去相亲的时候，虽然还没有看到对方，但是他所散发的气味，就足以帮助我们去挑选出我们喜欢的那一类人。是哪一类人呢？就是在基因型上与我们自身差距非常大的。有利于优生优育的那一那一类人。哇！祝福大家都能拥拥有一个优秀的鼻子，能够嗅出幸福，抓得住，嗅出危险，避得开。谢谢大家。哇！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢陈博士。我们接下来做个小测试，捂住鼻子，看能不能吃出是什么食物，有各种极致的味道。小汤应该是不需要堵住，对，那等于做节目鼻子没戴啊。嗯，对，好了，好来了，来眼眼罩也戴上啊，鼻子也夹住。这个眼罩很不错哎，用这个眼睛来观察世界，啊，这无价之宝吧？这都是我，这都是我，这应该都是我啊啊，鼻子也夹住。哎，你们配上我的眼睛怎么都那么滑稽呢？哇，我的眼睛不是每个人都能够用的啊。吴泽林，你配我的眼睛一点都不配。你的脸型，你的天向上，你的脸型配不上我的鼻，不是配不上我的眼睛。好，来，我们看，首先看看小汤的啊，来，三、二、一，打开一看，哦，这是我喜欢吃的东西，这个真的很香甜的哇。可以，开他先尝一下，张嘴。天哪，这个场面好诙谐。你放心吃，是活的吧？是脆的，就像树枝一样的那种。韩哥，我不骗你啊，捏住鼻子以后，我只能感觉它是脆的，没有味道，没有味道，真的没有味道。不是韩哥，他那边是没味道，他冲我说话了，我下面很上头，你知道吗？上头吧。好，接下来哦，来了，来，好，准备，请张嘴。这个是哇，怎么了？<笑>什么？这可以吃吗？当然可以吃，不可以吃你也都已经已经吃了。它一开始第一口有点像苹果片，然后呢慢慢就开始辣了，是不是姜啊？好，我们等一下再说啊，等一下再给你看。接下来，好，这个应该有人爱吃的吧？我觉得。他现在吃这个是由基因决定，有些人就会天生不爱吃。这个味道有点苦，我感觉，但是从口感上它比较脆。像香菜，香菜，吴泽林，哇，吴泽林，你这你这个好搞笑啊，吴泽林，这个不得了，真的不得了，你这你你嘴张大
，就这这个东西吃法，它一定要这个得一整个一整个全吃下去，对对对对，嘴巴张大。我天哪，小兄弟之间的感情到底好不好，就看这一下了。一口闷啊，一口闷，走你，哇，嚼吃下去，嚼，使劲嚼，<笑>凝固了，<笑>使劲嚼。我天哪，我现在。我现在看这个陈胜亨的这个脸呢、啊，我突然想起了一句话：一颗邪恶的心是捧不起一张灿烂的脸的。泽林是什么？泽林要晕过去了。泽林看一张嘴在喷气，喷气。我感觉像把一个蛋糕塞进了一包盐里面，然后，然后我把那包盐吃了。好，好。接下来我们请大家来分别来看一下自己吃的是什么。天哪，韩庚，鱼腥草。对，嗯，我从来不吃鱼腥草，所以你刚才完全没有吃出来。没有，我以为是蕨菜。蕨菜，好，接下来。这里我我我们我们之间的友谊还存存在吗？哦哦，您那位那个，让一下让一下。啊，你刚才吃的是两大块臭豆腐，只有一块，完整的。你知道我平时下一碗粥，我只要这么一点点就可以了。但是你刚才吃了两个立方。我刚才路过吴泽林那个地方，我就，天哪，那是情感的禁区。韩哥还给了一个报仇的机会。哦，哦，另外三个人，怎么还有这一趴呀？来，让我看看哪个最难。来来来来，怎怎么还有这一趴？你看，害人终害己吧。天，一口闷啊，一口闷，走你，嚼，吃下去，我嚼，使劲嚼。我现在自己说话，能被自己臭晕过去。我跟你说，你过年的时候都会是这个样子。天，我偷偷看了一眼，为什么我们待遇差这么多？为什么我们待遇差这么多？大哥，刚刚是小偷看哦，小弟不懂事。哎，说那些没有用。对，何必呢？来，你把嘴稍微张大一点。<笑>你盘倒进去稍微啊。哎呦，你这你可以咬，可以咬断。出了那种咬断，咬断，咬断，咬断，咬断。好 ，OK， 咬咬断。嗯，也可以，也可以。所以盛亨这是什么？就是塑料吗？塑料，塑料啊！好，好，好，我们接下来是这样的，赶紧自己打开先看一下吧。你是葱香味的，葱香哇，感觉来这一边，来，盛亨，榴莲味的，菠萝味的，香蕉味的，香蕉味的啊，对。是不是在偷偷奖励三位优秀员工啊？给我们的区别真的很大，太大了。我想问一下陈老师，就是为什么夹住鼻子它吃不出味道？因为夹住鼻子之后，我们只能靠我们的舌头。味觉来感受，而味觉只有酸甜苦咸鲜五种，但是其他的就感受不到，尤其是臭味。而夹住鼻子之后，嗅觉这个通路就被挡住了。所以，吴泽林，你可以刷个牙再来做节目。我真的，韩哥都不敢站回来，我的天！我感觉现在这个麦克风都是，怪不得离那么远。韩哥怕头扭过去就会有一个味道袭击过来。我的天哪，这个味道，哎呀！但是其实味道这个东西是因人而异的，对啊。很刺激的味道，好像有一些会人会特别喜欢， oh, 像什么榴莲、臭豆腐、汽油、汽油、油漆。有的小朋友喜欢闻汽油味、哎，对，追着那个味道闻、哦，追着那个汽车。对对对，如果从进化角度来讲哈，汽油是对人有害的，嗯，所以最直接的大家都应该会讨厌这个味道，这样才有助于种族的延续。嗯，对。但是像您刚才说到的，他喜欢这个味儿，就有可能会和他早期的一些经验有关。这些经验给了他一个很好的回忆，而这个回忆给了这个气味一个不同的效价，或者是说也有一种可能性啊，小孩的可能嗅觉发育的没有那么完善，所以他感觉不到所有的那些嗅觉的特征，他所感觉的可能是其中的某些部分，然后会让他觉得哎还不错。嗯，你比如说我们小时候啊，嗯，特别喜欢睡觉。为什么喜欢睡觉呢？是因为每每天气好的时候，把那个被子太阳晒了以后，那个太阳香香的味道。是的，到现在为止，回老家睡觉那个床上的味道和其他地方绝对不一样，就是不一样。有可能别人闻就觉得很奇怪，但是你一躺上去就觉得、嗯、好踏实。对，就是您小时候一直在这个环境里，而且小的时候家里都非常照顾您，这是一个很安全、很舒适，一直有这种依赖性，所以会让人特别喜欢这个气味。嗯，是。老师，我之前就看到新闻说有一些新冠肺炎的患者可能会出现这个嗅觉丧失的情况，是这样吗？对，首先它是一个会有地域的差异，会有人种的差异，就一刹那就什么都闻不到了。哇！而且它的恢复是非常缓慢的，因为之前也接触到了一些新冠的患者，他们有这样的苦恼，比如说嗅觉没有恢复。认知受到了损伤，情绪有很大的压力，所以想借这个机会来呼吁一下社会，来关注
这些新冠康复患者他们漫长的康复过程。我们谢谢这个陈博士给我们做的科普啊，从科学的角度让我们了解到了嗅觉的重要性。那么接下来呢，我们要从艺术的角度来解读一下嗅觉艺术。我们掌声有请欧阳文诺老师，有请。啊，侠气满满。啊，我是欧阳文东，呃，我呢是一名职业的艺术家。我现在的艺术创作形式是用嗅觉参与的嗅觉和视觉的一个二元叠加的一个实验艺术，所以我的作品有一个特点，就是我们需要用鼻子来看我的展览。其实那个欧阳老师呢是在中国美院，就杭州。呃，对，我当时那个时候叫浙江美术学院。哦，浙江美院啊，浙江美院学这个雕塑系，雕塑。后来就去到了比利时这个安特卫普皇家美术学院深造，在欧洲待了很长的时间。其实对东西方的这种文化都会有比较深入的了解。最后为什么会选择用这个中国传统的这个香来跟您自己的艺术做一个结合？因为我我是做雕塑的，所以我就想有没有一种可能性。让一种无形来塑造有形，就香是一种小分子，它并不是一种抽象的东西，所以它是一个有空间、有它有物理物质的，所以它只是一个比较意象的，像很符合我们中国人对那种留白、对这种意象的那个观念。所以我在这个时候就是，所以嗅觉进入了我的艺术表达。对，今天欧阳老师也带了几件艺术作品啊，让我们一起来用鼻子欣赏一下。好，欢迎。哦，我一进来我就觉得好像有一股那种藏香的那种味道。对，像看展一样，而且还没走到这儿的时候，已经有种味道扑面而来了。是。老师，我们能近距离感受一下，还是只能保持这个这个位置啊？都可以，对，你只要不舔就行了。那那是味觉的艺术，<笑>味道很特别，真的很像老爷家的那个药箱的味道。其实我呃上台之前我就闻到这个味道，我不知道几位有没有感觉，就是小时候吃的有个零食叫滑滑丹，给你发，耶，是吧？滑滑丹。我刚发现这边的介绍，每一个作品它上面就写的很简单，每一个作品的名字就叫做“蜀香丸五零六”或者是说“六二七零”，就是后面都是一个“蜀香丸”杠一个数字。所以说，老师您这个作品的名字是和这个单纯的数字是有关系的吗？对，那边那部分作品它叫“蜀香丸多少多少数字”，那么这个里面确实有差不多有那么多数量的香丸，因为我就不想。把我后面的那个，我当时创作的时候的那种很具象的名字来限定这个作品，因为我想给观众一种互动。所以我上一个在北京在今日美术馆，今年四月份刚刚做了一个个展。个展的时候，我这个这个题目就叫《蜀香玩具》，就像早期的交响乐一样，它都是就是作品多少多少号嘛。到了后来才有标题嘛。嗯，我那个展览只有一到两件作品，它出来了一个名字，比如这一幅叫《尘埃》。这就是我某一天北京下雪了，出血，有点冷，天是灰的，我觉得那种苍茫的那感觉。我说我今天要做一幅这个作品，这幅因为向往做了很久很长时间，但是当它自然的干的时候，它香料慢慢有一点皲裂的感觉，就这是非常感动的时间，让它有了更深的表情。据说在在观展的时候，有的人看着感动的哭了，因为像尘埃一样，像恒河的尘埃一样。老师，我有个问题特别好奇，就是您这个作品在展出的时候，几个作品摆在一起不会串味吗？不会串味吗？好问题，真的很很好奇。<笑>对，会的，有的时候我是刻意的让它这个串，因为它本来就合香嘛，就我们中国人就合是最最高的，就是就是。所以那个，你看那个每一个颜色，它实际上都不同的香方，就做出来，所以它本来就在一个合的一个状态。其实这就是我的一种中国情怀，你闻到的是我们似曾相见的我们的气味。很多香料，什么沉香啊、檀香啊、龙脑啊，什么这自然的香料，它调和在一起，并不像药那么苦，让你拒绝，而是它里面你慢慢有一种含蓄的一个中国的香味
。其实我倒是觉得这个欧阳老师用这个香味，它其实雕塑出来的是一段光阴。对你刚才说的很好，我是研究无用之用的，它是一种精神上的一种勾连。还有就是它这个香味超出了本身这个作品的一个外延。对你刚才说的很好，其实它就是像负空间一样，它有实体的，有留白的，实际上它还是一个视觉和嗅觉叠加的空间。就我在研究的就是这个诗意般的一个精神层面。对、嗯。老师，我想问您啊，为什么会想到用香丸来制作这个艺术作品？我们现在人因为被。呃，当代很多碎片化了，很多很多事情都要追求很快，或很好，或很有用。其实我们那种连接生命的那种很多留白的东西反而没有了。所以我一直在思考，它能不能变成我的艺术表达，它能不能变成一种当代大众直接能够看到的、能够感受到的我们的香的文化。所以我希望大家以后在看我的展览的时候，能够从我的作品里面。看到一个当代艺术的新的一种可能性，也能够闻到我们传统的文化自信，所以这个传统还是非常强大的哈。就像我们说话，我们的乡音，呃，比如说我是重庆人，你重庆的是吧？对，我是重庆人，所以随着我年龄的增加，我发现我的乡音越来越重了。他们说的，就不管你走多远，可能乡音是我们第一个文化的起点。我希望大家都在自己的乡音里面找到一点幸福生活的一点点安逸的感觉。中国的香文化和国外的香文化到底有什么样的区别呢？区别挺大的，嗯，就是呃，国外香文化的话，他们出发的时候应该遮瑕除臭，就是就是遮那个味道。但是我们中国人。可能是从曲园这个往下，它是文人内修的一种状态。苏东坡啊、黄庭坚啊这些唐宋八大家，很多都是制香的大家。可能香它更是一种，在他们书法和文章那种显性的作品以外，后面这个内修的一种留白，你知道吗？所以我们这一点东西算是非常高级的，我觉得这是我们可能跟西方不一样的。而且现在那个教堂。开始弥弥撒以前，那个神父拿着那个香炉，就上面可以甩那个，冒着烟，那里面一定燃的是乳香，他们直接点燃那个东西。那乳香因为很圣洁。另外就是中东人，有人说迪拜啊什么的，他们可以直接在香炉里面烧那个一大段的沉香，给他直接去烧。那我们中国人从来不这么做事刚才我们说的就是我们我们会我们会很很委婉很柔和，隔火熏香，我们不直接投到火里面烧。所以我们叫“但见有香不见烟”，就是我们闻到这个人，这个感觉，这个意境，这就是我们的。有那个香灰，然后呢，香灰扒了个洞，里面放一个橄榄的那个碳。对对对，核是我们最核心的东西。嗯，就核香核香，核是一个你对自然、对天地的理解。中国文人他讲究读与天地精神往来嘛，对，他就是跟自己精神层面的东西有一种互来。实际上这是一种性情。那除了欧阳老师的这个嗅觉艺术的，今天还有一些其他很有味道的这样的一些工作者也来到我们现场了，让我们看看他们从事的是什么职业。我们掌声有请，有请。我是一名甜味调香师，我叫建慧，是名咸味调香师。我的工作就是关于饮料的调香。虽然你们不认识我，但很有可能喝到过我创作的香气哦。我的工作呢，可以到全国各地打卡美食，捕捉瞬间的美食香气，让美食锦绣天花，更富有灵魂。大家好，我是吕洋，呃，我是名侍酒师，也是名葡萄酒的教育者和传导者。但如果你要记住我一个头衔的话，我是一名侍酒师大师。记住，吃是为了身体，喝是为了灵魂。因为吕老师说话就有那种感觉。大家好，我是杰尼，香水调香师。那既像小裁缝，又像写作者，用不同的香气分子为您打造隐形的香气外衣。哇！太厉害了，一听就特别厉害。那么我们接下来就跟几位老师好好的聊一下。我们首先有请这个食品的调香师，我们的建慧和普玉两位老师，欢迎。有人说这个食品的调香师啊，就像魔术师一样啊，都是可以调制出各种
口味，这个很神奇，能给我们介绍一下这个职业吗？其实调香呢也挺有趣的，它其实跟小孩玩玩那个乐高搭建一样，它是一个个模块组合组合在一起，玩转这些香气，让它搭建成一个特含有特殊风味的一个香气物质。对的，对的。正因为有我们的出现，大家平时喝的饮料呀，还有吃的一些食物，才会被赋予各种各样的香气。哦，你两位刚刚跟说相声一样，说相声一样。他说完之后，<笑>哎，对呀、啊，对呀、啊。说的是，<笑>我是不是最佳捧？<笑>对你捧的真好。那老师，我想问一下，你们那个食品调香师日常的工作是什么呢？你们是不是天天这吃一点儿，这吃一点儿，然后混一点，哎，调出了一个新的？因为我本人现在就是呃做酒类饮品的调香，所以我上班的日常是这样的。比如说我来到实验室，我还没有吃早饭，那可能等待我是一桌酒的样品，等我品评，有可能是啤酒，有可能是各种各样的鸡尾酒。天哪！所以我是一个被允许上班喝酒的员工。然后就是喝到什么时候上头了，说领导，我不能工作，我不要下班了。今天喝了三杯，已经上头了，再见。上头即下班啊、嗯，所以您上班也喝酒，下班也喝酒。对，下班因为我也会自己去打卡一些网红的饮品店或者是酒吧，然后有时候走过那个便利店，也会顺便去来一个便利店调酒。那你下班喝酒不就算加班了吗？领导，我现在在喝酒，麻烦算一下我的加班工时费。你很机智。老师调制出来的味道几乎是百分之百的还原食物本来的味道。比如说，你们要调出一个像藤椒鸡，那就要去吃。对对，那藤椒鸡是四川当地的一个元素。我们去四川当地到各家餐馆去尝不同的藤椒鸡，才会筛选出一个最好的一个藤椒鸡，然后会解剖它。解剖它，就是分析它是吧？对，在脑海里面回感。然后走遍到菜场去了解真正的藤椒元素和当地的一些鸡怎么样是烹饪的一些元素，把这些所有的元素构建成以后，然后带回到实验室，再是复盘最终的相机。太厉害了！哎，说到这里，我就很想看一下你们的工作环境了。大家现在可以看到的地方，就是我们调香师平时工作的实验室了。架子上摆满了大大小小、琳琅满目的原料，大概有三千多种。作为调香师，我们就需要熟悉这三千多种原料的香气，以便用于创香。这些原料简单的可以分为两大类，一个是单体原料，还有就是我们的天然原料。那天然原料呢，举例来说，就会有可可、茶、薄荷、嗯香草，嗯还有柑橘类的精油等等。那这些大类呢，下面就会又细分出不同的小类，比如说柑橘，我们就会有柠檬油、青柠油、橙油、佛手柑、西柚、橘子等等。又因为它的产地呀、来源呀或者加工工艺的不同，又会继续细分成更多的小类。比如说，我们拿柠檬油来举例，这个柠檬油有可能是来自于意大利，或者是加利福尼亚。那这个柠檬油有可能是冷战而来，也有可能是蒸馏而来，这些细微的差异都会带来最终香气还有口味的不同，并且我们实验室里有很多昂贵的原料，比如说当当当当，我手中的这一瓶来自于大马士革的玫瑰精油，像我手中这小小的一瓶就要用到大约一百二十斤的大马士革玫瑰，一公斤大约要高达六位数之多。除此之外呢，我们也会用到一些其他有趣的原料，比如说像我手中的这一瓶三甲基银朵，俗名叫做粪臭素，它是天然存在于粪便之中，但是它也存在于花啊、甜菜根，或者是像樟树此类的。如果我们来直接闻它这个原料，就会觉得。有一股很刺鼻的腐臭味，但是当我们把它稀释十万倍，甚至是一百万倍，它就会散发出来很愉悦的白花香气，类似于茉莉花。所以这个粪臭素呢，就会出现在雪糕啊，或者是果汁饮料当中。哦，不光是吃的，有的时候我们经常会碰见越来越多奇奇怪怪的喝起来的东西。你们各位不知道有没有碰见过？我先举个例子。就是有那种无酒精的鸡尾酒，我喝过皮蛋味的，皮蛋味的，嗯，还有这个老北京冰糖葫芦味的调的调制鸡尾酒，但是是一种新奇的体验，对对对，对对真的很新奇的体验。以前有一个叫做什么
百花，什么白蛇，什么内是崂山的那个那个水，我喝过那个，就像喝药一样。Cool。今天我们也带来了这个几款市面上不存在的特调饮品，大家可以品尝一下。是我们在实验室里特调的，所以特意带给大家，让大家尝一下。大家还闻一闻香气，然后尝一尝。大家的那个杯子上都有我们这款饮品的名字。韩哥，这边有一杯芥末，这边有一杯芥末。<笑>芥末凉凉上头，芥末凉凉上头水。对，就是上头吗？我以为闻着一个风油精。这个、<笑>大家不要被它的名字吓到，一定要尝一下，亲自感受一下。怎么样？还油也好喝。吴泽林，你喝的是鸭屎香，对不对？<笑>你看你的手气，嗯，是有点鸭屎的味道，是吧？臭豆腐啦！哎，不对，我怎么知道鸭屎的味道？真的很好奇，我想试一下。大家对这个鸭屎香有没有就是了解呀？好像是一个咖啡的，不是那是猫屎吗？鸭屎，喝多了，喝多了，喝多了。今年特别红的一个网红饮料，我一直搞不明白为什么叫那个名字。哎，那我给大家简单的科普一下，其实鸭屎香它是一种茶，它是凤凰单丛的一种。那关于它这个名字的由来，其实是有两种说法的。第一种是因为在种植这个茶叶的土壤，它是一个黄土壤，所以它这个俗名叫鸭屎土。嗯，第二种说法呢是这个茶农呀害怕别人把他这个茶树偷走，所以他就丑化了这个名字，想掩盖他这个富裕芳香的茶叶。哦，哎，老师，我想问一下，就是我们小时候就是家长总会劝我们就是要少喝香精调的饮料嘛，说喝了对身体不好啊，这种是真的吗？这其实这个问题也挺敏感的，也社会上也有那种化学抗拒的人，嗯、呃，但是呢，我这边声明一下，其实，嗯、呃，香精在中国食品法规来说，对香原料是严格把关控制的。我们的比欧盟的还要严的。对，很严格，很严格，非常严格。对。所以这个这一点大可不必担心。我们的所有的这些香精，在只要在食品中呈现的，都是安全的。就本身就是可食用的那种香精，同时它你又你们又会限制它的所有的比例的含量。对对。哦，明老师，我相信很多朋友其实对食品调香师这个职业都特别的好奇。那我想问，怎么样才可以成为一名食品调香师呢？会吃。如果你想成为一个调香师，首先最重要的就是你要有敏锐的嗅觉和味觉，这个是重中之重。然后呢，你要有惊人的记忆力，因为你需要熟悉两千甚至三千种以上香原料的特性，比如它的味道呀，对，两三千种啊，对，两三千种。然后呢，你最好是有一些相关的专业知识背景，比如说化学，或者是食品。像我本人就是学化学的， oh. 对。然后第三点呢，你要有特别的一个坚持和一个毅力吧，因为首先你要经过三年的培训，然后再经过五年的磨练，你才有资格成为一个独立创香的调香师。嗯，太不容易了，而且这个在调香这个行业，从业的时间是非常非常对重要的啊。对,、嗯、对我从业调香，从公司培训到现在，十八年以上。你看啊，就是随着你的从业经历的叠加，你在这个行业里面的权威性，说得更加通俗，你就越来越值钱。嗯，是真的是这个样子。就是、越老越吃香了。对，<笑>那么成为一名调香师啊，就不是那么容易。今天我们要考验大家一下，看看你们有没有成为调香师的这样的一个。潜质，好，普玉老师要给大家出题了。对，今天我为大家带来五个模块，然后大家可以动动手 DIY， 然后提示一下大家，这个五个模块，如果你们搭建的比例够正确的话，可以调制出来大家一个平时常见的水果。如果比例不对的话，就是吴泽林吃的臭豆腐的味道，就是鸭屎的味道。<笑>原料有三组，对，这三组是一样的，大家可以随便选取一组来用。嗯，你们需要脑子里有个谱，哪些东西是要多的，有多有少啊
高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。我好像真的调了个腐乳的味道，真的吗？<笑>你记忆里面真的就只有这个味道了吗？等一下，朋友，狗的味道。<笑>好，这是吴泽林的啊。啊，你已经完成了吗？他已经完成了。如此之快。好，吴泽林，你待会儿自己调的饮料，自己把它喝下去。啊，还有这个环节吗？或者是陈胜亨帮你喝？哎，我喝吧，我喝吧。<笑>有冤。报冤有仇报仇是吧？你觉得你的调的是什么？老师皱了个眉头。<笑>梅老师闻一下，其实还像那么回事儿，挺不错，对，还不错。你有天赋啊，同学，我给你试试。哇，吴泽林啊，每次录节目的时候啊，老师都会说你有天赋，真的，放在《天天向上》委屈你了。嗯、哦，这话有点重啊，韩、哎、哥，韩哥，韩哥。韩哥哦老师，这个是什么专业的设备吗？可以跟我们介绍一下。哦，这个叫一叶枪。一叶枪，对、哦。可以了，然后你可以这样稍微的晃一下，因为它有气。哦、哎，不用晃那么大力，因为是有气。我要接受了。哇、啊、哇！哇<笑>活力四射，活力四射，我说是气势，可以的，活力四射。<笑>我觉得吴泽林可能就是不想喝，然后故意把它弄散。<笑>我真的不开玩笑，下黑葡萄味。哇，好棒！好，这是汤木的，汤木的。对，这个这个那个普玉老师，闻、嗯、一下啊。好，嗯，更就更熟甜一些。坏了的葡萄啊，你没觉得葡萄酒酿吗？<笑>有一点，有一点。<笑>我发现我们很多同学都是调出来一个很熟很熟的葡萄，对吧？喜欢蜜啊，你们喜欢甜，是不是？是的。生生活里需要一点甜。谁不喜欢生活过得太甜蜜啊？几个少年调出了很熟的味道。大家也猜出来了，最后答案是一颗紫葡萄，对吗？那我现在要让大家感受一下我们做好的。小汤，你代表，尝一下标准答案的味道。对。表情要到位哦！你再重新来，重新来，重新来！别说这一趴，对不起。三二一，走！拍广告了。有人模仿我的脸。有人模仿我的脸。谢谢谢谢，我谢谢两位老师，谢谢谢谢两位老师的分享。你先看见没有？同样的几款东西，在。不同人的手上，它变化出来的味道就是不一样的。截然不同，它其实跟自己小时候的那种记忆是有的啊。有关，对。所以他们调出来的东西里面那种甜的那种元素啊，就会多。特别喜爱，就特别喜爱啊。对对,对，我们除了这个食品调香师，还有一类这个日化调香师。我们接下来有请上的这位嘉宾呢，可以调配出任何让人觉得愉悦的香水。我们有请我们的香水调香师杰尼来，有请，有请。其实，在疫情下，每个人都戴起了口罩，大家都很喜欢的这个口红就没有什么用武之地了啊！因此，彰显个性的香水顺势成为人的心头之好。老师是怎么理解这样的一个职业？香气其实可以把它理解成气味谱曲者，某种程度用不同的香气分子看成香气音符。对他们进行有机组合，从而打造出可以传达美感、情绪、画面、故事的作品。是是。你刚刚的那个普玉老师跟那个建慧老师啊，他们平常也要捕捉，甚至是记忆两千多种到三千种吧，对不对？对。那个、味道。那咱们香水调香师日常的工作呢？呃，其实挺类似的，这是基本功。对于原料的认知，日化类调香师有天然材料，包括合成材料。然后呢，其实还有一个选择的工作。调香原料的话，成百甚至上千。那我怎么样能到达我要去的意境？它也是一个选择的艺术。我觉得这个是最难的，因为都是好的香气，怎么样组合是最和谐的？您刚才提到一个词“和谐”，是调香当中经常会用到这个词 a c o r 啊，所以中文也叫“谐香”。嗯，某种程度就是要找到它们不同原料之间它一个相对的平衡，哪怕我是要表达再激烈的情绪。我想问一下我们场上这七位日常生活当中用香水的，请举手。我除了我，哎，吴泽林也不用，我不用，不用，真不用。吴泽林主要靠吃的饮食方面来调整这个味道。哎呀
。对，我们今天啊也带来了各自平常就是用的这个香水啊。那简宁老师通过平常大家用的这个香水来判断一下这个人的性格啊。我好像有个东西写着吴泽林的名字，<笑>这款香水可太不得了了。吴泽林，这是你的吗？说的。你用来洗胃的吗？<笑>我用来洗嘴嘴嘴。来，这支香气呢是相对比较清新，同时想营造出旷野当中的这种偏自由的这种感觉。这个男生可能嗯。追求自由感，野性，就野，<笑>内心有一头小兽，啊,啊内心有个小魔兽 ，monster 啊，小野兽。随着香气的变化，可以在气味当中，你可以感受到，越是往后面偏木质和阿尼玛里动物的气息。哦，是谁入行的吗？是谁呢？你的吧？不可能。这是我的，这是我的，哦，是您的吗？对对，我平常我平常用这一款。我、哦、野兽的少年，你说我一天到晚跟他们在一起，我有没有那种野兽的那种？嗯，啊、哦，对对对。那如果说是我们要挑香水给别人的时候，应该怎么注意呢？哇，送香水很难的，其实是的。其实送香水要好好的送，不是一件简单的事情，可能需要一些时间，更好的认识对方。如果说我们刚刚认识的话，也许可以送一些你对他的认知，或者说你们希望你们彼此交往之间这种感受比较轻松一点的呀，嗯、偏自然系的呀，相对不容易出错。那随着对他。深层的逐渐的认识，也许可以慢慢的从赠送的香气当中来反映出来你们关系的变化。嗯，通过这个来识人，我发现老师真的特别厉害。但老师自身的经历，我觉得是和他如此多的对于香水的这样的理解和认知是相关联的。因为老师的经历说出来，我觉得别人很多人很难相信。首先，老师先是毕业于北京大学的新闻和艺术的双学位。好、嗯，然后呢？当时获得了法国政府的奖学金之后，又去法国考了一个经济管理学的硕士，就还没有和香水有有任何关联。对。然后接下来就是去到了格拉斯香水学院，这个学校真的很厉害，他每年在全球只招十二位学生，而且现在听说您又开始去考取哲学方面的硕士，是不是？对，巴黎索邦大学哲学系。前面这些过往经历，为什么之后会选择成为一名调香师这个职业的选择呢？首先呢，呃，文、经、哲，其实它都是相通的。就我们都熟知的很多，不管是数学家、物理学家，他们同时也是哲学家。第二个呃维度，每个人有他的一个人生地图。那我之前的积累，我从小知道我嗅觉很敏感，但那个时候我不知道有调香师这样一个职业。嗯嗯嗯、那呃，随着文化的这个学习，给了我一个机会，有出版社邀请我去写《拿破仑之路》这本书，我是专门把这条路线给走了一遍，也就是拿破仑的复辟之路。这条路线当中，其中一站就是格拉斯。格拉斯呢，是全球香水工业的发源地，某种程度类似于找到了一块关键的拼图。嗯，其实我觉得就是，就是触发了吧。对，类似于找到了这个天命，某种程度不是我选择了他，可能是他选择了我。对我们刚才讲的这个格拉斯香水学院是顶级调香师的摇篮啊，杰尼是学院近二十年来首位中国内地的调香师，毕业作品被评为当年的第一名。嗯、呃，当年那个作品是是什么作品？啊、呃，当年的我们的这个毕业设计呢，是有一个主命题，这个命题就是爱。哦，在这个基础上，我的设计呢，呃，它的名字是叫 loving， 其实是 love 和 win 的一个组合，爱之意。loving 是一个进行时，其实每个人都是降落在人间的折翼天使嘛，托起我们飞翔的翅膀，其实是爱。这个爱，它可能是爱情的爱，也是家庭之爱，有爱。因为爱的存在，才让我们可以腾飞，可能起飞。所以说，这支香气呢，有天空的这个氧气感和云层的包裹感。哇哦！那同时，这个起飞的过程，我用原料架了一道彩虹的桥，托起我们每日的奋斗也好，追求理想的道路也好。哎，真的有一种彩虹的感觉，<笑>就是很缤纷、很愉悦，然后花香、果香。
，嗯，非常棒。对，其实杰尼为世界上不同品牌和个人定制创箱当年九十款，那如何调制出一款就是为某个人专属的那种？定制的话，某种程度我首先会先放空自己，因为某种程度我要让自己成为对方，从而可以更好的理解他想要达到的香气意境。基本上来找定制的，他们自己都会带着一定的比较独特的故事和诉求，因为不然市场上香水太多了。太多了。嗯，你有什么印象特别深刻的呃，就是定制的这个香水吗？呃，今天带来了四个。这支香气是一位妈妈。他来找到我，他是一位在中国生活了十年的法籍西班牙人，嗯，然后他有五个孩子，哇，然后他来做这个定制呢，他跟我说，我希望定制一支香气，想让我的孩子们知道，妈妈身上不只是有烤鸡的气味，嗯。所以说，他盯着这支香气是西班牙他老家家乡的山里面清风的气息，哦、而且他最后还买断了配方，就是想给他孩子以后传承下去。哎，买断买断这个词儿很阔气的感觉。<笑>买断之后，这个香气是完全独属于他们家族的,的。这其实对于拥有这个香味的人而言的话，其实是格外重要的，嗯、也是格外珍贵的。对他比较珍视它。他给家族传承了嘛？对对对。第二个故事，这个名字就很厉害，速度轮胎。想想自己的车、啊、跑了那么长的时间段啊，那个橡胶摩擦，嗯，所以是一位修车厂的师傅定制了这款。<笑>是的，是的，是的，哦、<笑>差不多了。肯定跟车有关了。嗯、其实这支香气呢是一个品牌定制、啊，是一个汽车品牌。汽车品牌。OK， 嗯。然后他们直接来的时候就说：“我不需要这支香气很好闻，我就希望大家能够强记住它。”哦，对。稍微气味有点强、啊。老师说这个气味有可能一般人接受不了哦，所以我就先给三位老师闻。<笑>速度轮胎，哦、真的皮皮革味很重，皮革味很重。咋跟你葡萄有点像？没，这回老师说，哦哦，我的个妈呀，就是郊游那种感觉吗？对对。就小时候四驱车那种跑跑多了就有这种味道。这个真的会让人记忆很深刻，因为它和其他几个不一样，它比较它比较有攻击性的那种啊，对，非常非常有攻击性、嗯，有力量，然后有这种轮胎的这种焦灼感。男生闻了之后，我就很喜欢。哇，真的，我们有不少男生很喜欢。它真的很的很分那个特定的那个场是的，它非常分人。哇，我觉得这个好好闻。对我特别期待我们的战役。哦有一股淡淡烟烟香味，好像烟熏酒精。一位老兵。其实这支香气呢，是纪念从二零一九年十二月持续到至今的这段非常特殊的新冠疫情。新冠疫情，所以它战役的意是疫情的意。那这是一支集体定制，所以说这支香气是大家对于这段时期的一个理解。它当中会有一些刚刚说消毒水的这个气味，加一些些微咸的这样的一种偏泪水的这样的气味，然后很快过渡到刚才大家都闻到的这个凛冽的树枝。为什么？因为大家有一个共识，就是只有坚强、团结、一种凝聚力，我们。对，才能度过这段时间，而且一定会度过。嗯，象征着生命啊，树。哎、嗯，那现在是这样的，我觉得我们为自己的天天向上，嗯，哦，调制一款你们心目当中觉得天天向上是什么味道，试试看好不好？好好好待会儿我们有请杰尼老师来给我们点评一下。哇，这个有意思。但是，吴泽林，你不要猜，<笑>感觉很有压力。<笑>真的有白豆腐。真的有白豆腐、啊，白豆蔻，白豆腐，白豆蔻，不好意思。这边的原料的话，它是按前中尾调的顺序来分。那前中尾调的话，它主要是从这个原料它香气分子的挥发性来做一个界定。也就是说，你可以更好的理解它的一个呈现的力度，随着时间的变化。今天这里有的原料，大家可以先。闻一下，然后选择一些你觉得哎跟你理解的天天向上比较接近的这些原料。之后呢，我们来写一个配方啊、嗯。关键不在怎么调，是待会儿要怎么说。嗨<笑>，没没关系，我们可以放松一下，就是、啊、就做一个体验，一个初步的一个认知。
呃，那个，我想问一下杰尼老师，像一瓶香水里面最多大概可以用到多少种？嗯、呃，说实话，它是没有一个规定的。对。但是常规调香的话，几十，比如说一些，尤其是年份越老的香气，可能它会更反腐。那现在比较流行简约主义的话，有些调香师他可能九十个原料都能做出一支非常漂亮的作品。OK， 好，正好九到十个就可以调出很好的味道来。你们刚好七个人，一个，一人挑一个。好，当然也可以两个人喜欢同一种味道。证明你们前世有一段缘分。我来看看是谁。啊，不要受到一些特定词的拘泥，你就是闻味道就好了。对对，韩哥，我闻的这个。你闻的是哪个？白豆腐吗？啊，不是不是，白豆蔻。啊，白豆蔻。啊，我闻它是有一股颜料的味道，就是感觉上真的。可以啊，吴子林是白豆蔻。对。呃，柱子呢？这个雪松，有一种种那个年轻人身上的。OK。味道，我也选那个雪松。雪松，对，你们前世有一座，你们前世，而且是在雪天，兄弟啊，而且在雪天。肉航，我是岩兰草，岩兰草，对，很低沉，然后有一种向下扎根的感觉。好，盛亨，甜橙，甜橙，对，啊，天天，茉莉，茉莉对，茉莉，香而不妖。来，那个小齐。印度尼西亚广藿香，火、哦，藿、哦、香正气水感觉就是解暑还是？我是感觉中暑一下，行行行脑。好，来吧，来，嗯，我给天天向上加一滴甜橙，你可以多一点，这一管是十克了，够了，够了，够了。可以拿出来以后，先闻一闻，然后再讲。我你，我、哦、天哪，吴泽林，你这个，<笑>你往瓶里滴好吗？<笑>我给天天向上加一点色彩。<笑>好，来继续。可以了。哇，这个茉莉给的猛，主要主要是为了冲这个重量。多加一点小石油。对。我加一个檀香吧，我觉得。好、哦。好，这就是我们自己几个人调出来的味道。这是我们天天向上的味道哦。来了，看我几个人调出来的这个味道，我觉得其实还可以，我觉得其实还可以，很有朝气，可以，还可以，好闻的，可以，而且很有个性，有一种冲击力啊，嗯，还可以，挺 balance 的，是吧？对，没有哪个东西特别突出那种感觉，哎，挺好哎，是吧？你看。你看，蒲玉老师、建辉老师都觉得，哎，还可以，他们愿意合资买断，众、嗯、筹<笑>买断，<笑>这真的是好闻的，是好闻的。是啊，它有一种朝气感，所以我个人觉得它其实是一个天作之合。哇，天作之合，天天向上。刚才杰尼老师说的特别好，它真的就是一个天作之合，嗯，它是一个很难以复制的，所以。就这么点了，好吧，我一干了。<笑><笑>我们其实非常非常谢谢杰尼，特别是给我们最后这样的一个机会啊，大家共同参与其中。再次谢谢您，嗯、谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。接下来呢，我们要请出最后一位跟这个味觉、嗅觉有关的嘉宾，让我们有请国内葡萄酒领域的嗜酒大师吕洋，有请。天天向上提醒您，稍后看点。我是一名嗜酒师大师。全世界大概有两百六十九个人通过考试，全世界五十年。法国的阿尔萨斯产区多出名的，没有就对了。我来推荐一款酒，韩哥，你跟我推荐酒，你就告诉我。刚刚中奖了，这个是再来一杯。吴泽林，你特别像惠民的超市门口的。长康纯芝麻油，天天向上，待会儿见。长康纯芝麻油，天天向上，现在继续。这里是原味原香绿色长康，长康纯芝麻油冠名播出的《天天向上》。让我们有请国内葡萄酒领域的嗜酒大师吕洋，有请。吕老师给我们介绍一下嗜酒师。到底是一个什么样的职业？我们以为是是那种事啊，品尝，它是服饰的事。嗯，但这个确实是很新的工种。你别说你们大家不了解，可能很多行业内的人也不知道室友是什么。好多人觉得就是陪客人吃吃喝喝呀，然后在酒肉中修行呀，就这样一个。但其实远远大于这样的内容。
s o m a l i t 这个在法语里的词根，它是一个保存和运输的意思。嗯，大概就在路易十四的时候的话，那时候有一些贵族呀，去帮他把一些好的酒啊、食材保存在他的仓库里的时候，他就叫 s o m a l i t 慢慢的话，它就发展成帮这些达人啊、贵族啊、皇室啊去呈现你的好吃的、好喝的。当然，还有一个很重要的就是，侍酒师会先尝一下这个酒。看看有没有毒，看看有没有毒,有毒哦。到了现代的话，侍酒师就慢慢变成了餐厅里去管理酒窖啊，呃，去配菜啊，去给客人提供更好的体验啊，等等这样的。嗯，我觉得现在侍酒师在葡萄酒行列，它有一个比较特殊的地位，因为它是从上游到终端消费者的最后关口。嗯，所以侍酒师会更了解大众的口味。会更了解市场，同时对市场有点引导性和话语权对对对嗯嗯，嗯，所以这就是整个这样的一个工作的一个内容吧。但我很好奇，就是您最早是为什么想去做这份职业，或怎么开始了解这份职业呢？呃，其实我从小想当科学家。我大学的时候是在加拿大的多伦大学，主修的是天文物理，哦，呃，副修是数学系，跟我们的杰尼老师有点那种感觉，对，很像。但是可能年轻比较迷茫吧，所以那就慢慢变成了一个听着摇滚、留着长发、天天出去喝酒的一个颓废青年。然后这样的日子过了好几年，嗯、呃，天天就在醉和犯罪之间徘徊。然后时间可能也荒废了，学业也荒废了。有一天突然醒来，我说我要改变自己的生活。嗯嗯，既然自己那么喜欢喝酒，一定要找一个能够边喝酒。边挣钱的工作哦，我是纯粹一个出于自己一个生理上的爱好，慢慢就去学葡萄酒，有点像先结婚再恋爱的感觉吧。这个侍酒师大师级，号称最难考的一个考试了。您大概花了多长时间？我大概花了十年左右吧，十年左右吧。哦，哇，这个证书最早大概五十二年前开始的。到今天为止，全世界大概有两百六十九个人通过考试。哦，它是像打官一样的，你一级一级去考。第一级叫入门级别啊，叫 Introductory s o m a l i 第二级别就是认证级别了 ，Certified。再往第三级别叫 Advanced 高级，然后最后一个级别我们叫做 Master s o m a l i 就侍酒师大师。它的整体的一个通过率的话，首先中间有很多人会放弃，呃，考过很多次可能考不会放弃，因为喝太多醒不过来了。对。但是说到底的话，它最终的一个通过率可能是三左右吧。它的基础上面较小，但可能比一些法律的证书啊什么都更难考，律师的执照可能都更难考。老师刚才也说了有四个不同级别，但我们还特别想了解一下，就是这个考试究竟要考点什么科目，具体要考点什么东西。我们侍酒师无论考试和比赛的话，都有三个部分。第一部分就服务，呃，第二部分是理论，呃，第三部分就是盲品。服务的部分的话，其实就是感觉像一个小的餐厅一样，它是模拟。然后难的地方是你进到这个考场里面的话，每个桌子上都是侍酒大师，所以这个考试从第一级别，就我们刚刚说第一级别到第四级别，都是大师来监考。哇！餐厅就是个小的社会，对，所以你可以看到各种各样不同的客人，你要去满足他们不同的要求。所以我们在考试之间呢，会有一些比较极端啊，或者苛刻的要求，看你是怎么去克服它，察言观色，对，是不是？而且这个是学不来的，对，这个是一定要自己去体会，还有天赋经验。他其实你说你真的是试的是酒吗？试的还是人？对，不同的人说不同的话、啊，对对对,对,对,对，好厉害。刚才提到盲品，对，我们准备了几种不同风格、不同产地、不同品种的葡萄酒，请吕老师用试酒师大师工会的标准来描述它，是不是？对。其实这就跟我们考试一样的，我们考试也是这样，有六款酒，三红三白，然后二十五分钟的时间去形容这六款酒，比如说什么样的品种啊，来自于什么国家、什么产区，以及它年纪的一个大概的区间。所以二十五分钟是比较短的一个时间吧，只能闻，只能闻，只能闻。<笑>今天比较难，因为其实葡萄酒在嘴巴里的印记和线索也是很多的。对，所以今天如果只能闻的话，我也要挑战一下自己。那就这杯好了。好的，好的，好不好？好的。编号三号。首先，它还是一款非常芬芳、非常奔放、非常香气浓郁的一个葡萄酒，就闻上去很诱人。我觉得每个人闻上去都会慢慢的喜欢这种香气。然后。然后有很强的这种异域风情哦
，但是这个其实它形容的是我们中国人比较熟悉的荔枝味然后有很多的这种很熟的水果啊，像芒果呀、杏子呀、黄桃啊，感觉挺甜的，很甜美的香气，说明这水果非常熟，很诱人，然后花香很多。如果按照刚才说平香水的一个感觉的话，中段可能会有一些香料的感觉，所以它有一定的层次感，有花香、有果香、有香料感。它应该是来自于法国的哦，阿尔萨斯产区的品种，我们叫做 Gros t r e m i n e r 但是中文我们叫做琼瑶浆。嗯嗯，年份大概。年份相对来说比较新一点吧，因为老酒的话，它的果味不会那么新鲜，不会那么活泼，这个感觉很活泼的香气，所以这个我觉得相对来说可能就是一九啊或者一八年这样的香气。嗯，好，我们来公布一下正确答案。场地法国阿尔萨斯品种琼瑶浆，年份二零一九。还没有喝啊，还没有喝，一闻就知道了。你看这里其实是有不同的啊，真的很厉害，这么准，他都没喝哎。那应该怎么去品这个酒？首先我们看这个颜色，就是颜色上有很多的线索啊，嗯、有些葡萄品种黄色就深一点，或者红色就更硬呀、啊、更紫一点。然后颜色还有一些线索的话，就你可以看出这个葡萄酒是相对来比较年轻的状态，还是比较老的状态。嗯、第二是闻，闻的话就不要害羞，把自己鼻孔放在里面，好好的闻，对吧？嗯刚才说的很多的一些香气，在这里面都是有体现的。不同的葡萄品种，不同的葡萄酒，它会产生出不同的香气。来，我们转过身去，每个人喝一小口，好不好？有果味，酸酸的，但是不苦涩。你会觉得它唾液一直有，因为你唾液出的越多，就说明酸度越高，对吧？对我刚才看那个吕老师喝的时候，他没有吞下去，那个酒啊，在嘴巴里面吸溜。啊、嗯，对，<笑>有些品茶，我看他们有好像也会，好对，品咖啡也会这样，因为我们闻这些香气有两种方法，第一个是通过鼻孔，不是鼻子，说正确点，鼻孔，对吧？通过鼻孔闻，你鼻子是闻不到。第二个是任何的吃的东西、喝的东西，在你嘴巴里，它有个鼻腔后面的通道连着你的鼻腔神经。所以我们会呼一下，让空气带动这些香气往上去走，达到鼻腔神经上面，神经换到你大脑某一个地方的记忆，所以你会对这个香气感觉。其实香气就是记忆的。很多人都说葡萄酒是舶来品，但是和中国其实也也很有缘分。中国的酿酒的历史是非常悠久的。当然，中国其实在唐宋的时候就有很多用葡萄去酿酒了。对，马可波罗来中国的游记已经看到说，在山西的太原有很多的葡萄园，有很多的酒庄。现在山西的酒就不错。对，然后东汉时期，我们看《史记》可以看得到，张骞第二次出使西域的时候，葡萄酒是他带回来很重要的一个东西。是。然后包括我们到后面有很多的诗人，包括我们您都听过的《凉州词》，葡萄美酒夜光杯。王翰的《凉州词》，郁金琵琶马上催，对吧？嗯，对。所以葡萄酒跟中国还是很有渊源的，有渊源。是，嗯。但是很多时候一说葡萄酒，大家想到的画面会是说搭配着西餐牛排。那现在就是葡萄酒能不能搭配一些中式的餐点？比如说涮羊肉，比如说火锅，就是搭配着中式的烧烤这样的菜配葡萄酒可以吗？你们几个有人不吃辣吗？普遍人不吃辣。如果不吃辣的话，我们会配一些有点甜味的白葡萄酒啊，果味浓一点啊，让这个甜味把这个辣味变得没那么辣，同时跟它的咸味去综合一下，可能对您的口味来说就更合适一些。但如果我相信在座有可能是觉得是应该是越辣越香，越辣越越爽这种感觉、嗯，我们可能会配一些酒精度高一点的，更冲一点的。让这个辣味变得更集中，更有爆发力，更辣一些。所以，其实我们在说配菜的时候，不光只是配菜配酒，而是也是在配人。当然，你看刚才那个柱子，就是说睡觉之前要喝一点，喝一点。如果您推荐的话，大概喝,喝什么合适？嗯，睡觉之前，我觉得更多是一个助助于睡眠的作用、嗯，对吧？然后让你睡得更安稳一点，要柔和一点，柔和一点，果味浓一点，有可能酒精度高一点，甚至甜一点，比如像。波特呀，这种喝上去很舒服、很 homey， 很觉得在家那种感觉的话，可能就更舒服一点。喝完之后都是你的 homey。来，我们现在互动一下，好不好？我们拿一杯红的，谁来负责推荐一下？向三位女士推荐。就我们作为侍酒师，看到客人
今天是什么缘由，然后包括他的穿戴、他的言行举止，跟谁一起来吃饭，今天是什么样的一个场景，来推荐一款酒。我来吧，你来吧，好，好来。一会儿闻到了一个烧焦的轮胎的味道，你跟我推荐酒，你就告诉我，韩哥，你买了它以后会升值，<笑>我当藏品把它买了。我选这杯吧。还有哪一位你特别想推的？选普玉老师吧。普玉老师啊，普玉老师喜欢喝啤的，你跟他要要他喝红的。<笑>我选这款酒给普玉老师呢，是因为今天普玉老师是有种小礼服的感觉，是很优雅的一个状态，所以我觉得需要选一款比较典雅的一款酒。然后我闻到这款酒呢，是我觉得有一种淡淡的巧克力的味道，有一种很丝滑的感觉。嗯，很甜香。对，就是有一种甜而不腻的感觉。谢谢。对，它的果味稍微说更不像那么的奔放，但更。婉约，婉约一点，对对,对，细细长流的感觉。我还挺喜欢这个的，说实话。Yes。好，来，吴子林给你个机会。李老师，您刚刚中奖了，这个是再来一杯。<笑>这个它是一个白葡萄酒，就是它有一股果香的味道，您可以闻一下。这个推荐的太简单了，所有的葡萄酒都有果香的味道。<笑>吴泽林，你特别像一种就是很惠民的超市门口的，对啊，推销员的，要不要办卡呢 ？Oh no！ 大促销啊 ！Cool。就是这个，他呃，老好老好老好老好喝了，对，老好喝了，老好喝了，对对，不错不错。看来其实大家对于这个香味还算不错。对的，其实人和人之间没有太多的一个生理的差别，经过一定的训练，有集中度的话，都可以感知很多的香气。那保持灵敏的嗅觉非常的重要。湖南省公安厅禁毒总队本期联合天天向善小分队进行了一场特别的禁毒宣传工作，通过还原生活当中的真实场景来沉浸式的考验两位小兄弟对新型毒品的认知。寓教于乐的向年轻观众来传递毒品的识毒辨毒的重要性，对，而且听说在这个拍摄过程当中，我们的若航和盛亨呢是直接蒙在片场了，真的有这么刺激吗？真的非常刺激，我们差点都觉得要离开大家一段时间。这么夸张吗？感触那么深啊？留留留一下悬念。对，所以我相信大家一定会对这样的一个环节非常非常期待、哦。话不多说，到底发生了什么？我们一起去看。天天向上提醒您，稍后看点。湖南省公安厅禁毒总队联合天天向上，设计了一场聚焦新型毒品危害的社会实验。你看，我们手上都有这个。啊，我们甚至也可以拥有一个。是的，是有一个，有一个。谢谢谢谢我们一起干个杯啊！这个是什么？这个有酒精吗？你尝一下嘛，不信你尝一个嘛。这这不是酒精，不信你尝一个嘛。这个、这个、来来来来，哎，不给面子呀！我们先把这个喝完吧。你们俩代搞个代表喝一口，谢谢。长康纯芝麻油，天天向上，待会儿见。长康纯芝麻油，天天向上，现在继续。这里是原味原香绿色长康，长康纯芝麻油冠名播出的《天天向上》。近年来，新型毒品给青少年带来的危害与日俱增。今天，湖南省公安厅禁毒总队联合“天天向上”设计了一场聚焦新型毒品危害的社会实验。很容易遇到这种情形，他们都是。对对对对对。实验模拟了一个青少年常见社交环境——生日派对。节目组邀请演员演绎还原新型毒品在生活中多发的诱骗场景和伪装方式。天天向善小分队陈胜亨、袁若航作为青少年群体实验代表，在完全不知情的情况下参与这个派对实验，测验他们对新型毒品的辨识能力。节目中所有情景纯属虚构，所涉物品均为道具模型。陈胜亨和袁若航到底会有怎样的实验体验？我们一起探究下。
走，那我们去参加派对喽。我们应该是这儿吧？这里好漂亮啊 ！Happy birthday！ 敲门，敲门。你好，你好 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 你好，你好，哇，两个小哥好帅啊！这个这这是什么颜值派对吗？这么好看！来来来，请坐，请坐，请坐，请坐。好，好，好，好。今天我很高兴，就是。能有这么多人来参加我的这个生日 party， 我们也特别高兴，嗯，是吧？特别开心，好久没有参加生日派对，还有这么多好吃的，是吧？哎，我们自我先介绍，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，对我叫陈胜亨，啊，然后我是圆润行，叫我小袁就行啊、嗯，小袁，这边是我的朋友啊，这个是小七，这个是小强，啊、<笑>你是小，我是莹莹、哦、啊，我没有小什么，啊、<笑>你看我们手上都有这个，啊、这是我们，这是我们派对派对的标志。我们是不是也可以拥有一个？是的，是有一个，有一个，是是有一个。好的，来来来。完全没有任何的警惕性，没有这个概念，没有这个概念，就拿了以后就马上就开始贴了，所以要进十点二十二分进场，二十四分就已经完整了，就第一个邮票就已经贴上手上了。其实现在很多年轻人啊，青少年啊，就是在这样的一种场合下，在不知不觉当中就把这种啊毒品就已经使用上了，他自己都不知道。<笑>你们可不可拿点拿？我们去拿那个杯子给他。没事没事，我们去拿。没事没事，我帮、那个、我们来帮忙吧。拿那个弄点饮料。好嘞好嘞好嘞好嘞，好好好。那正好，我们一起干个杯啊！啊是,是,是。好的，我们干个杯。先干个杯，干个杯。<笑>这个一听就是湖南人是吗？再看这个饮料，那是。陈胜亨吗？这个是什么？哦，这个一种比较比较火的一个饮料，你们不知道吗？这个能喝吗？我觉得这个这个颜色好好鲜艳哦。这个有酒精吗？里面没有没有没有没有酒精、哎。你尝一下嘛。这个、啊、这个、为什么没有酒精？这写着呢，两百七十五毫升有。没有没有，不信你尝一个嘛。这这不是酒精，这不是酒精。不是，不是因为我酒精过敏，我不能喝这个。你不信你尝一个嘛。有水吗？我给大家倒点水吧。水吧，要不然。来，你喝一口呀、啊。你喝一点，你可以喝吗？我是我是胃口不好，喝不了什么颜色鲜艳的那种。哦，还能这样啊？啊我老是喝这种颜色鲜艳的，我都犯胃病。哦、没事没事，那喝水吧，喝水吧，给喝水喝水喝水。还是有一点怀疑。嗯，对，还是有一些警惕性。受不了，除了我们自己带的蛋糕都别吃了。我也是。你不觉得那个饮料很奇怪吗？除了我们自己带的蛋糕都别吃了，那个水我也没喝，我一眼一口我吐回去了，是吗？我觉得有点奇怪。你好，我谨慎。小乔，哎，哦，来人了，等一下。无一息息。做的饼干哦，饼干是吗？好的，谢谢。哎呀，好开心！哇，这个盒子好高大上的样子、啊。尝一下。哇，来，这是他自己做的饼干。他们两个长得好有夫妻相，像不像夫妻啊？是吧？我还不认识呢，今天还带了男朋友过来，嗯、好吃吗？来来来，尝一个，自己做的，自己做的。谢谢。嗯、好香啊！而且这个味道感觉还比较特别一点，好好吃啊，好吃吗？因为不是特别甜，我特别喜欢吃、哦。嗯，而且有一股比较特别的一个香味。嗯、这是十点三十七分进场，十点三十八分拿着饼干就开始吃了，所以这个一分钟犹豫都没有。这个饼干，饼干也是我们今天很重要的一个元素。其实他们反复的强调的一点，这个自制饼干啊。香味很特别，其实在这个地方应该要引起一些，呃，警惕。你们都是好朋友吗
，哎，他在试探。<笑>哦，对对对，我们之前都是那个。嗯，社团里面认识的，之前跟你介绍，就这位就是学民族舞的、哦，非常好。这个她男朋友，嗯、你你干啥的？学钢的哦，学钢琴的。嗯，她这位是主持人，是哦，啊、哦，对吧？<笑>其实是这样的啊，就是我今天虽然是我过生日啊，但是嗯，我其实心情没有那么好。为什么呢？是因为看到了我们吗？不不不，不是不是不是不是不是，并不是这样子，而是，嗯。其实我刚刚失恋，然后其实我今天组织这样的一个 party， 也是希望自己能够从那个氛围当中尽快的走出来，然后我才邀那么多朋友，就希望你们今天能够陪我开心一下，好不好？让我帮我缓解一下情绪。啊，我确实是觉得心里很……必须买上。那我刚才是谁也买上了？那你帮我陪我喝一个。对的，对，都喝一个吧，好不好？我真的，你看我真的都要哭了，我觉得。喝一个，我不骗你们，我真的特别难过，真的。这没有酒精，就走个饮料吧。这个，喝一个吧。对对，这个。那你们两个主要是我们身体不太好，今天。你们既然来参加了这个派对，是不是？然后。确确实实，我心情也不是太好。你们俩和代搞个代表，喝一口。这今年，哎，不然我全靠可以，对吧？你们谁牺牲一下，两个人二选一，好不好？确实是含酒精，你看，喝一点吧，不是，喝一点吧。这种有色，我。来来来来，哎，不给面子呀！来来来，你们来来来来，干完干完，我们再给他们倒。因为我跟你说哈，这不是面子的问题，是啥？因为一个是我确实喝不了酒，因为我喝了之后，不是真的没有酒，不是朋友们，你看啊，不是我，我不是能喝，我都喝了三杯了都。因为你不过敏。好，那换一个，来干了。我我决定，我不让他俩站一起。对，他俩不让他俩站一起，是吧？来来，你先拿，你先拿，我们先把这个喝完吧。好，你拿了我的。呃，这是你自己的，你刚刚放那里。啊，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐。来一起来，来一起来，咱都来了，不要扫兴啊！来来来，来，来。最后还是和，所以在这种密闭的场合下，还是在那种从众心理的这种情况下，年轻人还是很容易啊。接受这些东西，对，我们是不是要准备了？这样，那个杰哥，你带着他们再玩一下。啊，行行，我们我们玩吧。快递来了吗？啊，对，我去拿一下。喝一个吧，我不刚喝了一个，你口渴了，你是你口渴了是吧？没想到你酒量这么好，一起吧，一起吧，来一个吧。那个有点有点节奏慢一点。啊！全场不紧张，全场不紧张，我们尝试过去进入最大面积。现在怀疑你们最终现实作弊，还有第二场，坐好，坐坐坐坐，坐下，坐，别动，手拿出来放在看得见的地方啊。我们这里都是全程录影录像的啊，有什么东西主动拿出来，邮票。这个饼干，这个没有喝完的，这个这个饮料放在放，对，差不多。知道什么情况吗？不知不知道。我们来坐下来，好好来讲一讲今天到底是什么一个情况。嗯，好，刚刚我们上演了一出这样的社会实验。少爷，对，导、呃、演，我吓死了，导演，我们今天不是来参加生日派对吗？对啊，哇，当时冲出来的一瞬间，我感觉就三个字儿，天塌了，我就一直沉浸在这个派对当中，就没有想太多。如果真的发生在政治世界，是真的很可怕的一件事情。其实就是考验两位兄弟。对当下的一些毒品的认识、啊，给你们介绍一下，这是我们湖南省的戒毒警察戴莹莹，在座的各位呢，也是我们今天特别邀请过来的青年群众演员，来配合我们上演这样一场社会实验。辛苦了大家，可能对你们来讲有一点心灵上的冲击，嗯，但是的话，我们也是希望给予我们更多的青少年一些这方面防毒剧毒的知识的普及，嗯。新型毒品，特别是伪装毒品
，现在很多在诱惑着和迷惑着。我们的青少年，接下来就给大家来普及一下。我们大家可以把手伸出来看一下。那么这个邮邮票的话呢，它就是一种新型毒品，通过我们皮下的毛细血管可以直接吸收。这种成分叫做 LSD， 它是目前我们发现的致幻性最强的一种精神活性物质。它的作用的话，比一般的摇头丸还要强三倍以上。它会有强烈的兴奋作用。这个曲奇饼干的话呢？和我们传统在呃超市里买的饼干，外观上来讲没有太大的区别，一模一样，几乎是一模一样。对，但是的话，它里面会有一些绿色的植物成分在里面，而且它的气味和普通的曲奇饼干会有一些不一样。那么这种饼干里面含有的这种绿色植物是什么呢？就是大麻。把它制成饼干以后，它比原来大麻的身价就涨了十倍以上。What？ 这个巧克力。和刚刚的大麻饼干也是异曲同工的，它里面就是大麻熬制的大麻油。毒贩制作巧克力，他们的车间是非常的粗糙的，看到一些包装非常粗糙，又没有生产日期，没有品牌的这些零食，我们就特别要注意。那么这个卡哇潮饮也是现在一些聚会场合经常被青少年滥用的新型毒品，它里面的主要成分叫做伽马羟基丁酸，是一种强效的镇静剂。麻醉剂，这人喝了以后，可以马上断片，暂时的失去知觉，失去记忆，有的时候也会被别人用来什么作为迷奸药，看起来就和别的鸡尾酒颜色是一模一样，根本没有区别。现在对我们青少年群体当中啊，容易蔓延的是一个什么呢？把它制作成电子烟油，我们通过一些网络渠道，比如说微信的朋友圈、非正规的网站，去购买的一些电子烟油。它当中就很有可能掺杂了一些这样的合成大麻素。其实我们国家整体政策上来讲也是非常关注这个群体。只要青少年的毒品预防教育做好了，将来啊，咱们的禁毒工作、戒毒工作，我们就呃会更加的呃有信心。我觉得我们今天可以说是真真正正，情景再现，设身处地。对，现身说法给我们上了一课，是真的是。但是我觉得，就是毒品在青少年生活当中真的是无孔不入。就我看到这么多的模型，包括还有没有看到的一些对新型的这种模型。所以我觉得最重要的还是自己要提高警惕啊，对，一定要远离毒品。就是很多人可能因为求异心理或者好奇要去接触毒品，这第一步就不要迈出去。呃，如果你离开了这个地方，你的水、你的饮料和你的食物就不要再去吃了。还有一个就是。不要好面子，我觉得也要有自己的一个独立的判断意识，要学会去拒绝。通过今天一整天下来，整个的警惕性都会提高的。然后才发现现在有特别多新型的毒品潜藏在我们的身边，告诉大家现在有这样的新型毒品存在，然后告诉大家一定要警戒这个新型毒品的危害。我觉得可以说是一件挺有意义的事情吧。生命只有一次，少年更应珍惜。长康纯芝麻油，天天向上，待会儿见。长康纯芝麻油，天天向上，现在继续。这里是原味原香绿色长康，长康纯芝麻油冠名播出的《天天向上》，天天向上提醒您，下期看点。慢直播，慢直播啊，慢直播啊，啊，这还不知道。买抖音系的吗？我不买。在珠峰大本营驻守四十五天，只为带你领略最美珠峰。雷神山、火神山当时是几亿人，当云监工。动漫直播呢，就是想展现给大家生活当中不会轻易看到的这种内容，真是厉害啊！鬼追着天下去，哦哟、哦哦，这个去到各地做星空直播，让大家亲身抬头去看星星。七夕的时候刚好一颗流星划过你，哎呦，赶快许愿！这是今年八月记录到的最亮的一颗无限的流星。通过大量的直播，我们发现听的时候流星特别多。我突然觉得萧敬腾不厉害了，他只是雨神而已。可以把大流量的缓行的情况通过直播的方式带到大家的面前。嗯、把这个慢直播，把这个整个的驾考过程公开化、透明化。目前为止，我们已经拍摄到了三次雪豹，雪豹，雪山之王。他们来，他为什么是这样叫的？咦，怎么是河南口音呢？七
希望能够通过慢直播这种形式，能够拉近和野生动物的距离，能够让更多的人能够加入到野生动物的保护中来。四四，有战术，捞，有哎呀，跑了！老师，我这个卡的那个上面了。啊！我这也坐到树上了。哎呀，注意点，注意点！哎，你又掉一个，这你又掉一个，为什么？好厉害！哎，我觉得我不用比赛了，我帮韩哥抄鱼就行。咱们仨个就是钓鱼不行，上树第一名。有个好消息要告诉大家，小七有一个新节目叫做《名侦探学院》啊，到了第五季了。对，呃，每周四中午十二点呢，在芒果 TV 准时上线，这非常非常的棒。没错，好好加油！学院成员会做一个探索，然后呢，宝藏推理的节目，非常的好玩。希望大家呢可以有空的时候多多去支持一下。也谢谢韩哥在这帮我推荐一下，谢谢。好好加油！也希望这个节目能够因为小七啊变得更加的好看。感谢独家冠名商长康纯芝麻油，原味原香，绿色长康对本节目的大力支持。感谢大家收看我们本期的《天天向上》，谢谢几位老师，谢谢，下期再见。谢谢